தமிழ்நாட்டில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இதுவரை ஒரு ஐநூறுக்கும் மேற்பட்ட குறிப்பாக சொல்லணும்னா ஒரு ஐநூற்றி முப்பது பறவை இனங்கள் இதுவரை தமிழ்நாட்டில் பதிவு செய்யப்பட்டிருக்கு தமிழகத்தில் பொறுத்த வரைக்கும் வாழிடங்கள்னு சொல்லப்போனால் புல்வெளிகள் இருக்கு கடற்கரையோரம் கடல் மற்றும் மேற்கு தொடர்ச்சி மலை இதுல குறிப்பாக பெரிதாக பேசப்படாத ஒரு தொடர் எது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கிழக்கு தொடர்ச்சி மலை தொடர்கள் வந்து பெரும்பாலும் அதை பற்றி யாருமே பேசுறது கிடையாது மேற்கு தொடர்ச்சி மலைகள் மீது கவனம் இருக்கும் அதே சூழல்ல கிழக்கு தொடர்ச்சி மலைகளுக்கும் நம்ம போதுமான அளவு கவனமும் முக்கியத்துவமும் ஏன் கொடுக்கணுங்கிறதுக்கு பல்வேறு விதமான சாட்சியங்கள் இருக்கு உதாரணத்திற்கு இங்க இருக்கக்கூடிய இரண்டாம் வரிசையில இருக்கக்கூடிய ரெண்டாவது பறவை இட இடது பக்கம் இருந்து ரெண்டாவது பறவை பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து மஞ்சள் தொண்டை சின்னான் எல்லோ த்ரோட்டட் புல்பு இது வந்து குறிப்பாக கிழக்கு தொடர்ச்சி மலைகள்ல மட்டுமே அதிகமா காணப்படுற ஒரு ஓரிட வாழ்வி உலகத்திலேயே இந்தியாவில் மட்டுமே காணப்படக்கூடிய ஒரு மிக அரிய வகை பறவை இனம் இது மேலும் நம்மளுடைய இந்திய பண்பாட்டில் வந்து பறவைகளுக்கு பஞ்சமே இல்லை ஸோ வட இந்தியாவில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா அன்பிற்கு எடுத்துக்காட்டாக சாரஸ் பெருங்கொக்குகளை வந்து சொல்லுவாங்க ஸோ நம்ம வந்து கொக்கு அப்படின்னாவே அது கிரேன் அப்படின்னு நினச்சிருக்கோம் இல்லைங்களா கிரேன் அப்படிங்கிறதுக்கு சரியான தமிழ் பதம் வந்து பெருங்கொக்கு ஏன்னா ஹெரான்ஸும் ஈக்ரெட்ஸும் தான் வந்து கொக்கு அப்படின்னு சொல்லுவோம் கிரேன்ஸை வந்து பெருங்கொக்குன்னு சொல்லுவோம் ஸ்டார்க்ஸ் எல்லாமே வந்து நாரைகள் ஸோ மேலும் இந்த வலது பக்கத்தில் இருக்கிற இருவாட்சி பறவை ஆண்பில்னு சொல்லக்கூடிய இருவாட்சி பறவைகள் வந்து பழங்குடி மக்களுடைய வாழ்வு அல்ல ரொம்பவே ஒன்றி போயிருக்கிறத நம்ம கண்கூட பார்க்க முடியுது ஸோ பல்வேறு இடங்கள்ல இந்த இது போல இந்தியாவில் இருக்கும் சூழல்ல குறிப்பாக சொல்லணும் அப்படின்னா பறவைகளுக்கு சிலை வைத்த நிகழ்வுகள் எல்லாம் நம்ம இந்தியாவில் பார்க்க முடியுது ஸோ அந்த அளவுக்கு பறவைகள் நம் வாழ்வியலோட ஒன்றை போன ஒன்று அப்படிங்கிறது இதுல இருந்து நமக்கு மிக தெளிவாக தெரியுது ஸோ அடுத்ததாக நம்ம தமிழகத்தை பொறுத்தவரை சங்க இலக்கியத்திலிருந்து இன்னைக்கு வரைக்கும் பறவைகளை பற்றி பாடாத இல்லை கேட்காத ஆட்களே இருக்க முடியாது அப்படின்னா நம்ம சொல்லணும் சங்க இலக்கியத்திலிருந்து இன்னைக்கு இருக்கக்கூடிய சினிமா பாடல்கள் வரை பறவைகளை மையப்படுத்தி அல்லது பறவைகளுடைய பெயர்களை பயன்படுத்தி எத்தனையோ பாடல்கள் இருக்கு அது குறிப்பாக சொல்லணும் அப்படின்னா ஏழாம் வகுப்பு பாடல்ல வர்ற ஒரு பாடல் நினைக்கிறேன் நாராய் நாராய் செங்கால் நாராய் பழம்படு பனையும் கிழங்கு பிழந்தன்ன பவளக்கூர்வாய் செங்கால் நாராய் இது ரொம்ப நாளாவே வந்து இந்த செங்கால் நாராய்ங்கிறது என்ன பறவை அப்படிங்கிறது ஒரு குழப்பத்திலேயே இருந்த சூழ்நிலையில புலவர் வந்து மிக தெளிவான அடையாளங்களை வந்து நமக்கு கொடுத்துட்டு போயிருக்காரு அப்படின்னா நம்ம சொல்லணும் ஏன்னு பாத்தீங்கன்னா இப்ப செங்கால் நாராயணா இப்ப கால் சவப்பு கலர்ல இருக்கு இப்ப செங்கால் நாராய் தானே அப்படின்னா சங்குவலை நாராயண பெயிண்டட் ஸ்டார்க்குக்கும் நத்தை குத்தி நாராயண ஏஷியன் ஓப்பன் பில் ஸ்டார்க்குக்கும் அது அவைகளுக்குமே கால் வந்து இளஞ்சிவப்பு நிறத்திலையோ இல்ல செங்கால் நிறத்திலையோ தான் இருக்கும் ஆனா புலவர் பாருங்க எவ்வளவு மிக திறமையாக பழம்படு பனையின் கிழங்கு பிழ பிழந்தன்ன பவளக்கூர்வாய் செங்கால் நாராய் அந்த பவளக்கூர்வாய் அப்படிங்கிறதுலதான் புலவர் வந்து இந்த ஒயிட் ஸ்டார்க்க யூரோப்பியன் ஒயிட் ஸ்டார்க்க எந்த அளவுக்கு துல்லியமாக பார்த்து எழுதியிருக்காரு அப்படிங்கிறது நமக்கு தெரிய வருது நாரை விடுத்துது அப்படிங்கிற பாடல்ல இந்த பக்கம் இருக்கக்கூடிய பறவை பார்த்தீங்க அப்படின்னா அஹ் எல்லோ பிட்டன் அப்படின்னு சொல்லுவோம் குறுந்தொகை பாடல்ல யாரும் இல்லை தானே கழுவன் அப்படிங்கிற குறுந்த கபிலர் எழுதிய குறுந்தொகை பாடல்ல வரக்கூடிய குறுகு அப்படிங்கிற பறவை இதுதான் தலைவனும் தலைவியும் கூடியிருந்த நாளில் அதற்கு குறுகு மட்டுமே சாட்சியாக இருந்தது அப்படிங்கிற பாடல் இது ஸோ அடுத்ததாக நம்ம எல்லா இடத்துலையும் பார்க்கக்கூடிய பத்து இந்திய பொது பறவைகள் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா காகம் பெரும்பாலும் எல்லாரும் இதை வந்து இந்த இரண்டாவது பறவை பறவையை வந்து கழுகு அப்படின்னு நினைச்சிட்டு இருப்போம் ஆனா ஊருக்குள்ள நம்ம அதிகமா பார்க்கக்கூடிய இந்த இனம் வந்து கரும்பருந்து பிளாக் ஐட் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய கரும்பருந்து இந்த பக்கம் மைனா மாடப்புறா இந்த சிறிய அழகான பறவை வந்து தையல் சிட்டு செம்மிசே சின்னான் வெண்மார்க்கு மீன் கொத்தி சிட்டுக்குருவி அனைவருக்கும் தெரிந்த ஒரு பறவை அது மொபைல் டவர்ல இருந்து வர ரேடியேஷனால அழிஞ்சிட்டு வருது அப்படிங்கிறது வந்து மிக மிக தவறான தகவல் செல்போன் டவர்ல இருந்து வர்ற கதிர்வீச்சுனால 
இதுவரை பறவைகள் அழிவதாக ஆதாரபூர்வமான அறிவியல் பூர்வமான தரவுகள் இதுவரைக்கும் எந்த ஒரு ஆராய்ச்சியார் ஆராய்ச்சியாளராலையுமே இதுவரை சமர்ப்பிக்கப்படல அப்படிங்கிறதுதான் உண்மை நிறைய பறவைகள் செல்போன் டவர்லயே கூடு கட்டி இனப்பெருக்கம் செய்யறதையும் நம்ம தொடர்ந்து பார்த்துக்கிட்டே தான் வரும் ஆஹ் அப்புறம் பச்சை கிளியும் புயலும் இது இந்த பத்து பறவைகள் தான் வந்து இந்தியாவில எல்லாரும் பரவலாக காணக்கூடிய பத்து பொது பறவை இனங்கள் சோ அடுத்ததாக இது எல்லாருக்குமே ஏற்பட்டிருக்கக்கூடிய ஒரு கேள்விதான் நான் பறவையாக இருந்தால் எப்படி இருக்கும் பல்வேறு இடங்களுக்கு நான் வந்து பறந்து போயிட்டு எதுவுமே எங்கேயுமே வந்து நின்றுட்டு பாஸ்போர்ட்டோ இல்லை எந்த ஒரு விஷயமும் கொடுக்காம காசு கட்டாம இந்த உலகத்தையே ஒரு முறையாவது சுற்றி வந்துடலாமே அப்படின்ட்டு எல்லாரும் நினைச்சிருக்கோம் குறிப்பாக சொல்லணும் அப்படின்னா ஆஹ் சுஜாதா எழுதிய எதுவும் ஒரு முறை அப்படிங்கிறது வந்து ஆஹ் ரொம்ப பிடித்தமான ஒண்ணு சோ எல்லாருமே அப்படி வந்து ஒரே ஒரு முறையாவது நம்ம பறவையாக இருந்துட்டா எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு நிச்சயமா நினைச்சிருக்கோம் அப்படி பறவையா இருக்கணும்னு சொன்னா என்னெல்லாம் தேவைப்படும் அப்கோர்ஸ் சிறகுகள் நிச்சயமா தேவைப்படும் சிறகுகள்ல இருந்து பறத்தல் உருவாகிறது பறக்கும் போது அதனுடைய பார்வை திறன் நிச்சயமாக ரொம்ப தேவையான ஒரு விஷயம் கேட்கும் திறன் பாடல் என தொடர்பு கொள்வதற்கு இப்படி பல்வேறு விதமான விஷயங்கள் பறவையா இருக்கும் போது நமக்கு தேவைப்படும் இப்போ சென்ற வாரம் காணொலியில பாத்தீங்க அப்படின்னா சிறகுகள் எதற்கு அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம் குறிப்பாக சிறகுகள் வந்து பறப்பதற்கு உதவியாக இருக்குங்கிறது எல்லாருக்குமே தெரிஞ்ச ஒரு விஷயம் மற்றும் பல விஷயங்கள் பார்த்தீங்க அப்படின்னா பெரும்பாலும் ஆண் பறவைகள் தான் வந்து மிகவும் அழகாக இருக்கும் உதாரணத்துக்கு பேர்ட்ஸ் ஆஃப் பேரடைஸ் எல்லாம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஆண் பறவைகள் ரொம்ப ரொம்ப அழகா இருக்கும் அனைத்து பறவைகள்லயுமே ஆண் பறவைகள் தான் அழகு அப்படின்னு சொல்ல முடியாது கிரேட்டர் பெயிண்டட் ஸ்னேக் மயில் உள்ளான் அப்படிங்கிற பறவை வந்து பெண் பறவை ஆணையை விட மிகவும் அழகாக இருக்கும் மேலும் இந்த சிறகுகள் தான் வந்து பறவைகளை அஹ் குளிரிலிருந்தும் அதிகமான வெப்பத்திலிருந்தும் பாதுகாக்கக்கூடியது இந்த சிறகுகள் தான் முதல் முதல்ல பறவைகளுக்கு சிறகுகள் தோன்றியதே வந்து அஹ் அதற்காக தான் சோ அடுத்ததாக சென்ற வாரம் இதுவும் நம்ம பார்த்தோம் பறவைகள் என்னென்னா சாப்பிடும் அவற்றின் உணவுக்கு ஏற்றாறு போல அழகு தகவமைப்பு அடைஞ்சிருக்கு அப்படிங்கிறது நமக்கு மிக தெளிவாக தெரியுது சோ இந்த வாரம் நிகழ்விற்கு நம்ம போனோம்னா பார்வை திறன் சோ பறவைகளுடைய பார்வை திறன் எப்படிப்பட்டது அப்படிங்கிறத தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு இப்ப நம்ம ஒரு சிறிய ஒரு செயல்பாட்டோடு இந்த நிகழ்வை வந்து நம்ம துவங் துவங்கலாம் அடுத்து வரக்கூடிய வாக்கியங்கள்ல எது சரி எது தவறு அப்படிங்கிறத உங்க பார்ட்டிசிபன்ட்ஸ் லிஸ்ட்ல நீங்க எஸ் ஆர் நோ அப்படிங்கிற ஆப்ஷன் இருக்கும் சோ அதை நீங்கள் சொடுக்கி உங்களுடைய பதில்களை நீங்க தெரிவிக்கலாம் அனைவரும் தயாரா இருப்பீங்கன்னு நம்புறேன் பறவைகள் இந்த உலகத்தை எப்படி பார்க்கின்றன முதல் வாக்கியம் அனைத்து பறவைகளுக்கும் இரண்டு கண்கள் உண்டு இது சரியா தவறா அப்படிங்கிறத அந்த பார்ட்டிசிபன்ட்ஸ் லிஸ்ட் போனீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு எஸ் ஆர் நோ அப்படிங்கிற இரண்டு பதில்கள் இருக்கும் அதுல நீங்க ஒன்றை சொடுக்கலாம் ஓகே சோ எல்லாருமே எஸ் பறவைகளுக்கு இரண்டு கண்கள் தான் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கீங்க சரியான பதில் அடுத்தது பறவைகள் இவ்வுலகை கருப்பு வெள்ளையில் பார்க்கும் இது சரியா தவறா சோ ஒரு அஞ்சு ஆறு பேர் தவறு அப்படின்னு சொல்லிருக்கீங்க சில பேர் சரியின்னு சொல்லிருக்கீங்க சோ இதற்கான விடைகளை வந்து நம்ம ஒரு சிறிய காணொலிக்கு பிறகு நீங்களே பார்த்து தெரிந்து கொள்ளலாம் அடுத்த கேள்வி மனிதர்களை விட பறவைகளின் பார்வை திறன் சக்தி வாய்ந்தது இது சரியா தவறா ஓகே அடுத்ததாக பெரும்பாலான பறவைகளுக்கு கண்கள் பக்கவாட்டில் அமைந்திருக்கும்
ओके அடுத்து பறவைகள் 360 டிகிரி கோணத்தில் அதாவது எல்லா பக்கமும் முழுமையாக கண்களை வந்து அவற்றால் சுழற்றி பார்க்க முடியும் இது சரியா தவறா ஓகே அடுத்ததாக பெரும்பாலான பறவைகளுக்கு கண்களை பாதுகாக்க இமைகள் உண்டு பெரும்பாலான பறவைகளுக்கு கண்களை பாதுகாக்க இமைகள் உண்டு அடுத்ததாக இப்ப நம்ம ஒரு காணொலிக்கு போகலாம் அதுல இருந்து நீங்களே பார்த்து தெரிந்து கொள்ளலாம் இந்த கேள்விகளுக்கான விடை வந்து அதிகம் அமை அமையப்பட்டிருக்கு Birds have better eyesight than any other living creature. Although their eyes cannot move, they have other advantages that make up for this. This vulture, soaring high above the Mahalisberg range, can spot any dead or dying animal on the plain below. At the same time, it can see other vultures far out of range of our normal vision. And when one of them starts its spiraling descend to a source of food, others will follow immediately from several kilometers away. Falcons, looking for their prey from vantage points, have eyesight eight times sharper than that of ourselves. This is because the retinas of their eyes have more visual cells. At the retina's most sensitive point, known as the fovea, a falcon may have as many as one and a half million visual cells, where we have only 200,000. From a distance, we would see a sparrow as nothing more than a blur, whereas a falcon, with its large number of visual cells, would see a much clearer picture. Falcons and other birds that chase their quarry at high speed have two foveos in each eye. We only see a small part of a bird's eye because the actual eyeball is extremely large and in most cases is actually larger than the brain. The eyeball of an ostrich, for example, is nearly as big as a tennis ball and is larger than any other land animal. Within the space, intricate focusing mechanisms come into play. Birds on the lookout for food, consisting of tiny insects or seeds, must be able to focus within less than a centimeter and at the same time keep an eye out for danger. This requires highly specialized focusing equipment, making it possible for them to focus from extreme close up to infinity in a split second. This thrush, cocking its head, is not listening for a worm, as some people believe. It is in fact focusing its eye to detect the movement of its prey on the ground. The eyes of birds like kingfishers and cormorants are specially adapted for hunting their prey underwater. The penguin is probably the best example of this. Completely adapted to find its food underwater, it can stay submerged for more than 18 minutes. In addition to normal eyelids, birds also have a nictitating membrane that protects their eyes from dust and other harmful influences. Owls can see up to 100 times better than human beings at night. Experiments have shown that in complete darkness, they can locate their prey by their excellent hearing ability alone. The eyes of the Dukop are possibly just as sensitive. Owls have their eyes positioned at the front of their face, just like us. This gives them a wider range of binocular vision but they have to turn their heads if they want to see what's happening behind them. Because their eyes cannot move individually, birds often struggle to judge distance. This immature barn owl is moving its head from side to side in order to view its subject from different positions. By doing this, it gets a perception of distance. 
Shorebirds do this by bobbing their heads up and down to get different views of their subject in relation to reason. Eye owls, all our hunting eagles, have eyes positioned at the front of their face. The eyes of most other birds are situated on the side of the head, which means that they can cover a much wider field, enabling them to see almost everything around them. So, if we are the carnival, we will see the carnival, 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 the so, Anitha Paravegulukum, Kirand Kangal Undu, Sari Paravegal Ibulagai, Karpu Valail Parkum, in the power, Manidar Galai Veda, Paravegal in Parvay Tiran, Sakti Vandadu, Adum Sari, Rumbal on a Paravegal Kangal, Pakavati Lamindrukum, Adum Sari, Paravegal, Munutir Rodri Konathil, Kangalis, Rotary Parkum, Paravegal Rodia. Kangale, our trial, a second year, our in Kangal on the fixed Perumbal on a paravel, Kangale Padaka, Imagal on the Abding Rudum, Sari Paravel day a parway theren, a pretty patta of Din Patamna Yella paravel cume, Kangal, Miga Perida Kamindrukum. Now by in a number of a Manidrugal day a Kangaluk in a Terigrado. Adai Veda, Paravagal in Kangal, Peridanadu. Zarna Turkining on the video Governor Chirninga of Dina, or Nirpukori, Ostrich or Kangal, Kitata, or Tennis Pand in Nalavirk, Peridanade of Dina, Solir Panga. So Panam Parpa the Veda, Paravagal in Kangal, Migo, Peridagarupu. Parvai Thiran, of course, Nichimaga or Turku, Urmayagata, Irkonum, Toledoratilim, Parkamudium. Migum Nerikamana Idilim Parkamudium. Paravagodi a Parvitranavandu Vure Varila Vulakanum Sana out in Parve Vandu telescope pagum sail putum microscope pagum sail putum. Migavum Dura Telerka Kudya Ireum Adanal Pulya Maga Parkamudium Migavum Nerika Telerka Kudya Ireum Adanal Parkamudium. So Adita Daganam in the Parve of Ding Rade Yapri Patadin Patana. Uh, binocular vision, monocular vision, abdin uh, Ocular abdin nalle kan kan samanda pattadu parvai abdin arthom. So binocular abdin arade nammai pondre irand kan gal munna noki amanjuru. Monocular vision abdin arade kan gal pakka vat lamanjuru. So irunno ku parvai orunno ku parvai abdin arade vande uh, in the Parvena, Irand Kangalal in Pakamudium, in the Parvena, Urukandalam Pakamudio, Apudina, Arthangadea, so other kind of Vela Katana my Pakala Udarna Tirku in the Madapura Pathinga of Dina, Kangal, Pakavat Lounger. So Kangal, Pakavat Lounger Kartakan Mukimana Karan and Paravagal Kenan Pathina, Abath Varum Pachatil, Miga Viravaga, the Kantabdikin. So other Kaga. Madapura Virkum, Matra, Purumbal and Aparevical, Kangal, Pakavat Lamjik. In the Parway, a pretty one the Workago of Bin Keta. So in the Varepatala Paranga, Pigeon of Bin Kuruka. So Puravin Kangal, Pakavat Lamjir Kradanala, other Ku, Miga Miga, Purugia, Irunoku Parway Dark. So other Ku Munerka Pude in the Uda Nerthalar Kapatilla, in the Uda Nerthalarika Pudia, Edatai Matungan, Madapuraval. Irandu kanjalala ini me, satu seorang parkam di. Apa inda pakam irkra nila nera meriku pati. Oh, audio, audio kek kamu di le, abdi nur ter kaman panir kare. So itu baru ini nalar. I hope matra elar kum audio kek kita. Misha, Angelin. Yeah, Ganeshwar, I can hear you. Okay then, okay. Yeah, yeah you have the participants, to, uh, uh, 
panel on the bottom left, uh, okay. you have to select uh, join via audio or join via device audio. Then you will be able to hear Ganesha. So thank you, Misha. So in the Parvai Purtorikum Pathinga Dina, Puravin Udaya, Baladupura Kangal in the Nila Kalala Putin Burma, in the Ibulavu Peria, Sutra Lavukunda, Parvai other Kund. Apo, Puraval, Ibulavu Peria Duratai, Tanodea, Valadu Kanal Parkamudium, Valadu Kanal Parpadai, Puraval, Ida the Kanal Parkamudia. In a Ida the Kan Parvai of Ding Rathi, Ida the Pakatler Kre, in the Pakavat Lerka Pudia, in a Purukal, in a Matra Paravagal, in a Irai Terido, Adamutanandri. So he put it down on the Pakavat Lerka Paravagal Rode, Kangal Amanjurke. Adebola, on the Hilke of Dingunda, on the Hilke, Kangal and the Namai Pondre, Namaku and the Binocular Vision. Pinalar Kerder, Parka Muriade. So Adepola, on the Hilkum, Pinalar Kerder, Parka Muriade. Adan Karana Magata, on the Hilke, Talaye, Arumayaga, Tirupa Kudia, Pinal Tirupa Kudia, Tagavan Niku, Away Petrik. So on the Hilodea, Binocular Vision, Patha of Dinsuna, Idlaparanga, in the Udan Rathle, Irka Kudia, Alavil, on the Hik, Yerend Kangalim, Pine Padati, Alanal Parka Muri. So, this is the name of the Pakavatla Pakartukum, Neraga Pakartukumana, Vityasam and being a very upon the monocular vision Kadayada, Dina, Aprila, Perumbalum, other binocular vision, and they were put there. Valad the Kanal, on the Yabalo Duram Pakamudium Dina, on the field of vision, Miga Miga Kurai. So, this is the Patina in the Nila color language in the Patina. So, in the Nila Kalarla Kuturkra Alavu Matuna, on the in Valadagan Park. In the in the Boko Yeda the Boko Patina, Abdina, Aladam Park. On a Perumbal, on the Yapri Munoki a Kangal, binocular vision of Din Solapona, Dura Tai Tuli a Makanakidum. Yam Dinusana, Yeravan Arathala, Velicham, Migamiga, Kurevaga Rukum. So, a pretty put a Sunalela. On the eagle, Migam Tuliamaga Park for the Riku, binocular vision, the Romba Pine Vulada, on the eagle, Namai Vuda, Nur Madangu, Parvaitran, Adigaman. So Aditha Daga still a Swarasi Tagaval, Paravagal, Parvay Patri. So Nama in a park romo, our tri, Paravagal Parkadi. Namaku and the Ur Paravay Park for the Pacha in Ertala Terenza de Dina, Adube and the Paraveke, Bever shades of Pachaila Terium, Illa Vara Color Labuda, Paraveke Terium, Wipirk. Yea, Abdin Keta, Paravegal, Manidurgalai Pola Lamel, Pura Uda Kadirgalai, our Tral Parkamudi. Uda and a Turkey Rumulkinum, Telivaga Velakanum Sana, or a kind of Pulvalila. Silver color over Tuni Dora de la Catanda de Abdina, Namak Terium Lingla, Nalak Migat Teliva Teri. So Yam Dina, Namorode a Paraway Vandi and the Adupola Amender. Adepola, Paraway Rode, Parway Terrandi, Pura Uda Kadrigalai Parkum, Alavir Amender Katanala, Mani the Regalai Veda, Adigaman and Nirangalai, Paravegal, Parkamudi. So, Namaku Parpa, the Kagangal Pathinga Bina, Nerea Paravagal Lim Pathinga Bina, Aunt Pen Vithyasam Tiria. So, Namaku Parpa, the Kuda, Irandu Kagangalum, Irandu Puruigalum, Irandu Maina Kurum, Ure Madri Pudpola Tiri, Anna Paravagal Kapriya. Paravagal, Avatrin Parva Ilid in the Parpa, the Ku, Aunt Edi, Penne, they have been out in Parva in Mamaga Tiri. So, இப்படிப்பட்ட ஒரு பார்வை இருப்பதற்கான பயன்கள் அல்லது தேவை என்ன in the chat So, Puravuda Kadrigalai Parkum Teramai Petradal, Paravagal, Manidargalai Veda, 
அதிகமான நிறங்களை பார்க்க வல்லது சோ இதற்கான இப்படிப்பட்ட ஒரு பார்வை திறனுக்கு தேவை அல்லது பயன்கள் என்னவா இருக்கும் அப்படின்னு நீங்க நினைக்கிறீங்க okay to escape from predators protect them gather as much info as possible male and female can recognize each other yes amanga paravigalal nirangal paarkka mudiyum naam paakkaradha vida adhigamave paarku edhirigalai inam kaana yes so ninga solli irukiradhu ellame vande unmaiyileye பெரும்பாலும் அனைத்துமே வந்து சரியான பதில தான் வந்து நீங்க சொல்லியிருக்கீங்க முக்கியமா என்ன விஷயம் இப்படி இவ்வளவு நிறங்கள் பறவைகள் பார்க்கறதுக்கு என்ன அப்படின்னு சொல்றதுக்கான காரணம் வந்து ஆண் பறவைகள் எந்த அளவிற்கு அழகாக இருக்கு அப்படிங்கிறது நம்ம கண்கள் மூலமாக பார் பார்ப்பதை விட பறவைகள் அவற்றின் பார்வை மூலமாக இருந்து பார்த்தது அப்படின்னா அது இன்னமும் மிகவும் சிறப்பாக இருக்கும் சோ இந்த மாதிரி பல்வேறு விதமான பூச்சிகளை வந்து துல்லியமா கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு அஹ் உதாரணத்திற்கு அஹ் வலை ஒழியில ஒரு காணொளி படம் இருக்கு யூடியூப்ல ஒரு காணொளி இருக்கு அதுல நீங்க போய் பாத்தீங்கன்னா சிவப்பு வல்லூரு அப்படிங்கக்கூடிய கெஸ்ட்ரல் வந்து வேட்டையாடும் முறை இருக்கு சோ அது எப்படி வந்து புற உதாக்கதிர்களை வந்து பார்த்து எலியை வேட்டையாடுது அப்படிங்கிறது மிகவும் அருமையாக சொல்லியிருப்பாங்க நீங்க அதை பார்ப்பதற்கு வாய்ப்பு இருப்பின் நீங்க அவசியம் பாக்கணும் அப்படின்னு நான் கேட்டுக்கிறேன் சோ அடுத்ததாக பறவைகளுடைய வாசனை திறன் எப்படி இருக்கும் உண்மையிலேயே பறவைகளுக்கு வாசனை இருக்கா நீங்க என்ன நினைக்கிறீங்க பறவைகளால் அவற்றின் உணவையோ இல்ல ஏதாவது ஒரு விஷயங்களையோ நுகரும் திறன் பறவைகளுக்கு இருக்கா ஓகே பறவை ஆர்வலர்களும் பறவையலாளர்களுமே கூட பெரும்பாலும் பறவைகளுக்கு வாசனை திறனே கிடையாது அப்படின்னு தான் நினைச்சிட்டு ஆனா கடந்த நூறு ஆண்டு காலமாகத்தான் பறவைகளுக்கும் மிகச்சிறந்த மோப்ப அல்லது வாசனை திறன் நுகரும் திறன் வந்து உண்மையிலேயே இருக்கு அப்படிங்கிறது கடந்த நூறு ஆண்டுகளாகத்தான் கன்க்ளூசிவா நமக்கு தெரிய வந்திருக்கு சோ உதாரணத்திற்கு பாத்தீங்க அப்படின்னா பாரு கழுகுகள் நம்ம தவறாக பிணந்தின்னி கழுகுகள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்கோம் பாத்தீங்களா அவற்றுக்கு சரியான தமிழ் பதம் வந்து பாரு கழுகுகள் ஏன்னு கேட்டீங்கன்னா பாறைகளையும் மலை குன்றுகளையும் சார்ந்து வாழ்வதனால் அவை பாரு கழுகுகள் சோ இறந்த உடல்களை சாப்பிட்டு ஊரையும் நம்மையும் பாதுகாப்பாக வைத்திருப்பதில் இவற்றுக்கு மிகப்பெரிய பங்கு உண்டு இன்னைக்கு பெரும்பாலும் அதனுடைய தொண்ணூத்தி ஒன்பது சதவீதம் பாப்புலேஷன் எண்ணிக்கை குறைஞ்சு போச்சு சோ இந்த பாரு கழுகுகள் வந்து வாசனை மூலமாகவும் தன்னுடைய உணவை கண்டுபிடிக்கும் அப்படின்னு கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க இன்னொரு எக்ஸாம்பிள் சொல்லணும் அப்படின்னா நாங்க கடலுக்கு பறவைகள் பார்க்க போகும்போது அங்க கடல்ல வந்து கடல் பறவைகளை தேடி போவோம் சோ அப்படி தேடி போகும்போது அஹ் பறவைகள் ரொம்ப தென்படுறது ரொம்ப அரிதாக இருந்தது அப்படின்னு சொன்னா நாங்க கடல்ல வந்து கொஞ்சம் ஃபிஷ் ஆயில் கொட்டுவோம் ஃபிஷ் ஆயில வந்து சம் அப்படிம்பாங்க சோ அந்த சம் வந்து நாங்க கடல்ல கொட்டும் போது அஹ் வித்தின் மினிட்ஸ் ஒரு ஒரு பத்து நிமிஷத்துக்குள்ளாரியே அந்த இடம் அந்த இடத்துல பாத்தீங்க அப்படின்னா ஏகப்பட்ட பறவைகள் வந்து வந்துரும் கடல் பறவைகள் சோ அதனாலதான் வந்து அந்த பறவைகளுக்கு எல்லாம் வந்து அஹ் டியூப் நோஸ்ட் பேர்ட்ஸ் அப்படிம்பாங்க பறவைகளுடைய பெயர்கள் பாத்தீங்க அப்படின்னா அஹ் ஸ்டாம் பெட்ரல் ஷியர் வாட்டர் இதற்கெல்லாமே பாத்தீங்கன்னா அதனுடைய மூக்கு வந்து குழாய் போல அமைந்திருக்கும் சோ தொலை தூரத்துல இருக்கக்கூடிய வாசனையை கூட அவற்றால் நுகர்ந்து சரியா அந்த இடத்திற்கு வர முடியும் சோ இது வந்து எனக்கு கிடைத்த ஒரு லைவான எக்ஸ்பீரியன்ஸ் சோ பறவைகளுக்கு வாசனை திறன் உண்டு குறிப்பாக கடல் பறவைகளுக்கு எல்லாம் அது அஹ் ரொம்பவே அதிகம் சோ அடுத்ததாக பறவைகளுடைய செவித்திறன் எப்படிப்பட்டது சோ பறவைகளுடைய பார்வை இது வரைக்கும் பார்த்துட்டு இருந்தோம் அடுத்ததாக 
வாசனை பார்த்தோம் எந்த அளவுக்கு பவர்ஃபுல்லான வாசனை இருக்கு அப்படின்னு எல்லா பறவைகளுக்குமே பவர்ஃபுல்லான வாசனை இருக்கு அப்படின்னா கிடையாது புறாக்களுக்கு எல்லாம் ஹார்ட்லி ரொம்ப ரொம்ப குறைவான அளவே இருக்கு பட் நான் சொன்ன மாதிரி வில்சன் கடல் குருவிகள் ஷியர் வாட்டர் இதுக்கெல்லாமே வந்து ரொம்ப ரொம்ப அபாரமான நுகரும் திறன் வந்து இருக்கு டிபெண்ட்ஸ் ஆன் த ஸ்பீஷிஸ் பறவைகளுடைய செவித்திறன் அப்படின்னு பேசும்போது நம்ம எதன் மூலமா கேட்கிறோம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா காதுகள் வழியா தான் நம்மளுடைய செவித்திறன் இருக்கு சோ அப்ப பறவைகளுக்கு காதுகள் இருக்கா இதற்கு உங்களுடைய பதில் என்னங்க பறவைகளுக்கு காதுகள் உள்ளதா எஸ் ஓகே அப்போ இந்த படத்துல இருக்கிற ஆந்தை இருக்கு பாத்தீங்களா இந்த ஆந்தையோட தலைக்கு மேல இல்ல முகத்துக்கு மேல வந்து இரண்டு கொம்பு போன்ற அல்லது காது போன்ற தோற்றம் இருக்கு இல்லைங்களா அது காதா இந்த ஆந்தைக்கு இருக்கக்கூடியது காதா எஸ் சோ சரியான விடை சோ இது வந்து காது கிடையாது இட்ஸ் ஜஸ்ட் டஃப்ட் ஆஃப் வெதர் இது வந்து கொம்பனாந்தை சோ அதனுடைய சரியான பங்கன் என்ன அப்படிங்கிறது இது வரைக்கும் அந்த கொம்புகள் இரண்டு கொம்புகளுடைய சரியான பங்கன் என்ன அப்படிங்கிறது இதுவரை முழுமையாக படிக்கப்படல பறவைகளுக்கு காதுகள் எங்க இருக்கும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா கண்களுக்கு பின்னால உதாரணத்துக்கு நீங்க வீட்டுல ஆஹ் கோழிகள்லாம் இருந்தது அப்படின்னா அதை எடுத்து கண்ணுக்கு பின்னாடி லைட்டா அப்படி ஊதனம்னா இல்ல விளக்கி பார்த்தோம் அப்படின்னா ஒரு சிறியதா ஒரு ஓட்டை போல ஒரு பகுதி இருக்கும் வந்து பறவைகளுடைய காது மூடப்பட்டு இருக்கும் நமக்கு தெரியாது பறவைகளுடைய செவித்திறன் பாத்தீங்கன்னா மிக மிக நுட்பமானது ஏன்னா ஆந்தைகள் வந்து முழுக்க முழுக்க தங்களுடைய பார்வையையும் செவித்திறனையும் தான் வந்து நம்பி இருக்கு ஸோ ரொம்ப பிச் பிளாக் ஒரு துளி கூட அங்க வந்து வெளிச்சமே இல்லை அப்படிங்கிற நிலையிலையும் ஆந்தையால் மிக துல்லியமாக வேட்டையாட முடியும் சோ எப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அவ்வளவு இருட்டிலையும் கூட எலிகளோ இல்ல மற்ற பெரிய பெரிய பள்ளிகளோ பூச்சிகளோ பாம்புகளோ இதெல்லாம் வந்து அசையும் சத்தத்தை வைத்து ஆந்தைகள் துல்லியமாக அந்த தூரத்தை கணக்கிட்டு வேட்டையாடக்கூடிய திறன் வந்து அவற்றிற்கு இருக்கு சோ பறவைகளுடைய ஒளிகள் பாத்தீங்கன்னா ஒவ்வொன்னுத்துக்கும் ஒவ்வொரு மாதிரி கா காகம் வந்து காக்கான் கத்துது கிளி கீக்கின்னு கத்துது சோ அப்படி குயில் வந்து கூன் கூவுது ஒவ்வொரு பறவைக்குமே தனித்துவமான குரல் ஒளிகள் இருக்கு சோ இது போன்ற குரல் ஒளிகள் அல்லது பாடல்கள் எதற்கு அப்படின்னு பார்த்தோம்னா பறவைகளுடைய குஞ்சுகள் ஒலி எழுப்பும் சத்தத்தை வைத்துதான் பெற்றோர் அவற்றை கண்டுபிடிப்பதா ஆராய்ச்சியாளர்கள் முடிவு பண்ணியிருக்காங்க மேலும் பறவைகள் பறவை குஞ்சுகள் முட்டையில் இருக்கும் போதே வெளியில இருக்கக்கூடிய ஒலிகளை அவற்றால் கேட்க முடியும் அப்படிங்கிறதும் ஆய்வில் நிரூபணமா இருக்கு அஹ் இது எப்படி சார் சாத்தியமா இது உண்மையா அப்படின்னு கேட்டா அஹ் மனிதர்களைப் போலத்தான் மனிதர்கள் மனிதர்களைப் போலவே அஹ் நம்ம குழந்தையாக தாயின் வயிற்றுல இருக்கும் போது வெளியில என்னெல்லாம் நடக்குது வெளியில என்ன சத்தம் எல்லாம் கேக்குது அஹ் உதாரணத்திற்கு பல பல ஆண்டுகளுக்கு முன்பு இந்த ஊம் அப்படிங்கிற ஒரு டாக்குமெண்ட்ரி பார்த்தேன் அதுல வந்து அம்மா என்ன சமைக்கிறாங்களோ அந்த டேஸ்ட் முதல் கொண்டு வயிற்றுல இருக்கக்கூடிய குழந்தைக்கு தெரியும் அந்த அளவுக்கு நுட்பமான திறன் இருக்கு அப்படிங்கறத அந்த டாக்குமெண்ட்ரியில தெரிய வந்தது சோ அதே போலதான் அஹ் பறவை குஞ்சுகளுக்கும் முட்டையில் இருக்கும் போதே ஒளிகளை கேட்கும் திறன் வந்து அவற்றிற்கு இருக்கு அடுத்ததாக ஏன் பறவைகள் பாடணும் என்ன காரணம் இதற்கு சில பதில்களை வந்து தர முடியுமா ஓகே என் தாயை கூப்பிட அதாவது உணவிற்காக தன் இணையை கவர்வதற்கு ஓகே ஒண்ணு தன் குழந்தைக்கு குழந்தைக்கு உணவு கொடுப்பதற்கு இணையை கவர்வதற்கு ஆஹ் எச்சரிக்கை விட்ட டெரிட்டரி எஸ்டாப்ளிஷ்மெண்ட் நல்ல 
ஸோ பறவைகளுடைய பாடல் அப்படிங்கிறது பார்த்தீங்கன்னா அவற்றினுடைய வாழ்த எல்லையையும் இணையை கவரவும் இது பயன்படுது இத வந்து நம்ம சாங் அப்படின்னு சொல்லுவோம் பறவைகளுடைய பாடலை நம்ம சாங் சாங் எதற்காக பயன்படுது அப்படின்னா அதனுடைய இணையை கவர்வதற்கும் அதனுடைய டெரிட்டரியை வந்து இது என்னுடைய இடம் அப்படிங்கிறத அதை குறிப்பதற்கும் பாடல் பயன்படுது இயல்பான குரல் ஒளி அப்படிங்கிறது கால் அப்படிமோ சிஏஎல்எல் ஸோ இந்த கால்ஸ் வந்து நார்மலான கால்ஸும் இருக்கு அலாம் கால்ஸும் இருக்கு அலாம் கால்ஸ் எதுக்கு அப்படின்னா பார்ட்டிசிபன்ஸ்ல ஆன்சர் பண்ண மாதிரி எச்சரிக்கை உணர்வுக்காக உதாரணத்திற்கு பாத்தீங்கன்னா ப்ரிடேட்டர்ஸ் எல்லாம் வந்துருச்சு கொன்றுண்ணி கொன்றுண்ணி பறவைகள்லாம் வந்து ஒரு ஏரியாவுக்கு வந்துருச்சு அப்படின்னாலே அங்க இருக்கக்கூடிய மற்ற சிறு சிறு பறவைகள் வந்து எச்சரிக்கை ஒளி எழுப்பி அங்க இருக்கக்கூடிய மற்ற பறவைகளை வந்து எச்சரிக்கும் ஸோ கால்ஸ்லயே வந்து சாங் இருக்கு நார்மல் கம்யூனிகேஷன் கால்ஸ் ஃபுட் பேக்கிங் கால் அலாம் கால் இந்த மாதிரி நிறைய இருக்கு ஸோ ஒவ்வொரு பறவைக்குமே ஒவ்வொரு பறவை இனத்திற்குமே தனித்துவமான குரல் ஒளி இருக்கு அப்படிங்கிறது நம்ம அறிய முடியுது ஸோ அடுத்ததாக ஓகே உங்க கேள்விகளுக்கு நான் கடைசியா பதில் அளிக்கிறேன் ஒருத்தர் நல்ல சுவாரஸ்யமான கேள்வி ஒண்ணு கேட்டிருக்காரு கேள்விகளுக்கு நான் கடைசியா பதில் அளிக்கிறேன் பறவையினுடைய ஒளியை நீங்கள் அனைவரும் கேட்கலாம் ஒரு பாடல் இத வந்து சாலிமலி அவர்கள் விஸ்லிங் ஸ்கூல் பாய் அப்படின்னு சொன்ன பறவை இந்த பறவைக்கு ஆங்கிலத்துல மலபார் விஸ்லிங் த்ரஷ் அப்படின்னு பேரு மேற்கு தொடர்ச்சி மலைகளையும் கிழக்கு தொடர்ச்சி மலைகள்ல சில பகுதிகளையும் இந்த பறவை காணப்படுது ஸ்ரீலங்கால வந்து ஸ்ரீலங்கா விஸ்லிங் த்ரஷ் அப்படின்னு இருக்கும் நினைக்கிறேன் அடுத்ததாக மேலும் சில சுவாரஸ்ய தகவல்களை பார்த்தோம் அப்படின்னா பறவைகளுடைய குரல் அல்லது பாடல் இல்ல கால் எவ்வளவு தூரம் வரைக்கும் பயணிக்கும்னு கேட்டா கிலோமீட்டர் வரைக்கும் பயணிக்கிறதுக்கான சாத்தியக்கூறுகள் நிறைய இருக்கு உதாரணத்திற்கு இந்த அமெரிக்காவில சவுத் அமெரிக்கால இருக்கக்கூடிய த்ரீ வாட்டல்டு பெல் பேர்ட் ஸோ இதெல்லாம் நம்ம வந்து தமிழ்ல வந்து இந்த பறவையோட பெயர்கள்லாம் மாத்தக்கூடாது மாட்டோம் முடியாதுங்கிறது என்னோட கருத்து ஏன்னா அது இங்க இருக்கக்கூடிய பறவையே அல்ல சோ அதனால ஆங்கிலத்திலேயே அதை வந்து அழைப்பதில் எந்த தவறும் இல்லை இந்த பறவையினுடைய ஒலியை கேட்கலாம் குறுகுகள் பிட்டர்ன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய குறுகுகள் வந்து அவற்றினுடைய ஒலி வந்து பூமிங் காலா இருக்கும் அப்படியே ஒரு பூம் அப்படிங்கிற அந்த அளவுக்கான சத்தம் மிகப்பெரிய சத்தமா இருக்கும் மனிதர்களுடைய ஆஹ் கேட்கும் செவிய அளவு வந்து எந்த அளவுக்கு இருக்கோ கிட்டத்தட்ட அந்த அளவுக்கு குறுகுகளுடைய பூமி கால் நூறு டெசிபல்ஸ் பக்கம் இருக்கு அப்படிங்கிறது நமக்கு தெரிய வருது சோ அடுத்ததாக பறவைகளுடைய குரல் ஒளிகளை பற்றி நீங்க மேலும் ஆஹ் தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் அப்படின்னு சொன்னா சில தரவுகள் இருக்கு நம்ம இப்ப அதை பார்க்கலாம் ரொம்ப மிகவும் சுவாரஸ்யமான சில தரவுகள் இது சோ இது வந்து கார்னல் லேப் ஆஃப் ஆர்னிதாலஜி தயாரித்திருக்கக்கூடிய ஒரு அழகான கேம் கம் லேர்னிங் மெட்டீரியல் இது உதாரணத்துக்கு இந்த பறவையோட சவுண்டை நான் பிளே பண்றேன்
மிகவும் அழகான சொல்லி ஸோ இன்னொரு இதுவே அகாடமி ஆல் அபவுட் பேர்ட்ஸ் டாட் ஓவர்ஜி இதுல போய் பாத்தீங்க அப்படின்னா அவற்றினுடைய தொண்டை பகுதியிலிருந்து குரலொழி எப்படி வெளிப்படுது அப்படிங்கிறது மிக அழகாக தெரியும் Just a small thing, if you are going to play any more videos, uh, just okay. share your screen again and select optimize video. And then when you go back, okay, okay. just deselect that. Okay, yeah, sure. That's, uh, this is the last video now. Okay. இந்திய பறவைகளுடைய குரலொழிகளை நீங்க கேட்கணும் அப்படின்னு சொன்னா ஏர்லி பேர்ட்ல தயாரித்திருக்கக்கூடிய சில இன்டராக்டிவ் போஸ்டர்ஸ் நீங்க பார்க்க முடியும் சோ இது நிறைய லாங்குவேஜஸ்ல இருக்கு நான் தமிழ் செலக்ட் பண்ணி எனக்கு பிளே பண்ணணும் உதாரணத்திற்கு இந்த குக்குருவான் குக்குருவானுடைய ஒலியை நீங்கள் கேட்க வேண்டும் சொன்னா குயிலுடைய ஒலியில என்ன வித்தியாசம் இருக்குன்னு நீங்களே பாருங்க தரவுகள் எல்லாம் நீங்க வச்சுட்டு இதை நீங்க பயன்படுத்திக் கொள்ள முடியும் சோ அடுத்ததாக இப்போ இந்த இரண்டு பண்புகளை பார்க்கலாம் இது என்ன பண்புகள் அப்படின்னு நீங்க சாட் பாக்ஸ்ல சொன்னா நல்லா இருக்கும் Okay, I think we have a break in the video, so I will reshare it. Okay, so this is the video of the video. மீண்டும் ஒரு முறை பிளே பண்றேன் சோ இது என்ன இந்த பறவையினுடைய பெயர் வந்து கொண்டலாத்தி யுரேஷியன் ஹூப்போ அல்லது காமன் ஹூப்போ அப்படிம்பாங்க அதனுடைய குரல் ஒளி வந்து ஊ பூ பூ அப்படின்னு இருக்கிறதுனாலதான் அதுக்கு ஹூப்போன்னு பேர் வந்தது இது என்ன பண்பு அப்படிங்கறது நீங்க சாட் பாக்ஸ்ல சொல்ல முடியுங்களா இப்ப அந்த பறவை என்ன பண்ணிட்டு இருக்கு அப்படின்னு சோ இது வந்து இந்த பறவை மண்குழியல் எடுத்துட்டு இருக்கு இந்த மண்குழியல் வந்து எதற்காக அப்படின்னா தன்னுடைய உடலில் இருக்கக்கூடிய சிறு சிறு ஒட்டுண்ணிகள் பேரசைட்ஸ் இது எல்லாத்தையுமே வந்து நீக்குவதற்கு இந்த மண்குழியல் அதற்கு பயனுள்ளதா இருக்கு யானைகள் எப்படி வந்து 
மண்புழியல் எடுக்குமோ அதே மாதிரி இது வந்து டஸ்ட் பாத்திங் அல்லது சாண்ட் பாத்திங் அப்படின்னு இதை நம்ம சொல்லுவோம் ஸோ அடுத்ததா இன்னொரு பண்பு நம்ம பார்க்கலாம் இந்த பறவை செம்மார்பு குக்குருவான் ராபர் ஸ்மித் பார்பட் இதை என்ன பண்ணுது அப்படின்னு நீங்கள் சொல்ல முடியுங்களா சாட் பாக்ஸில் உங்களுடைய பதில்களை தெரிவிக்கலாம் கணேஸ்வர் ஆப்டிமைஸ்ட் வீடியோ நவு Share, uh, if you could share your screen again, deselect optimized uh, video. Okay. Is, uh, that makes your screen blurred. The PPT screen, that makes it blurred. So, in the மற்றவர்கள் பூச்சிகளை தேடுது அப்படின்னு இரண்டு பதில்கள் சொல்லியிருக்கீங்க இந்த பறவை ப்ராபப்ளி கூடமைக்கிறதுக்கான வேலையை இது துவங்கியிருக்கு குக்குருவான்கள் பொந்துகள்ல தான் வந்து கூடமைக்கும் இந்த காணொலி வந்து முடிவடைய இருக்கு உங்களுக்கான கேள்விகள் ஏதாவது இருந்தா நீங்க சாட் பாக்ஸ்ல கேட்கலாம் அதற்கு நான் பதில் அளிக்கல் ஏன் கோடையில் மட்டும் அதிகம் கூவுகிறது யா சோ வின்டர்ல வந்து நீங்க கேட்டிருக்கவே முடியாது குயில் கூவுறத காரணம் என்ன அப்படின்னா கோடை தான் குயிலுடைய இனப்பெருக்க காலம் எப்படி இனப்பெருக்க காலம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா காகங்களுடைய முட்டைய கூட்டுலதான் வந்து குயில்கள் முட்டையிடும் அப்படின்னு நம்ம கேள்விப்பட்டிருக்கோம் இல்லைங்களா சோ அதே போலத்தான் வந்து அந்த காரணத்தினாலதான் காகங்களுக்கும் இது இனப்பெருக்கம் காலம் ஆதலால் குயில்களுக்கும் தன்னாலேயே இது இனப்பெருக்கம் காலமாகுது சோ கோடை முடிஞ்சு அடுத்த மழை துவங்குவதற்கு முன்பு அல்லது கோடை காலத்துலதான் வந்து குயில்கள் அதிகமாக பாடிட்டே இருக்கும் பெரும்பாலான குயில்கள் இந்த டைம்லதான் வந்து இனப்பெருக்கம் செய்யும் இதனாலதான் குயில்கள் கூவுவதை நம்ம இப்ப அதிகமா கேட்க முடியும் இன்னும் அக்டோபர் நவம்பர் எல்லாம் போயிடுச்சு செப்டம்பர் எல்லாம் வந்துருச்சு அப்படின்னா குயில்கள் கூவுவது மிகவும் குறைஞ்சிரும் வின்டர்ல சுத்தமா வந்து குயில் கூவுறதே இருக்காது இட் இஸ் ஆல்மோஸ்ட் சைலண்ட் படிக்க வேண்டிய புத்தகங்கள் அப்படின்னு சிலவை இருக்கு சோ அதுல தமிழ்ல வந்து அதோ அந்த பறவை போல அப்படிங்கிற புத்தகத்தை நீங்க வாங்கி படிச்சீங்க அப்படின்னா ஆஹ் பறவைகளுடைய பண்புகளை பற்றி தெரிந்து கொள்வதற்கு மிகவும் பயனுள்ளதா இருக்கும் ஆஹ் மா கிருஷ்ணன் புகழ்பெறும் ஆஹ் எழுத்தாளர் மா கிருஷ்ணன் எழுதிய மழைக்காலமும் குயிலோசையும்ங்கிற புத்தகமும் இருக்கு சோ அதையும் நீங்கள் வாங்கி படித்து பறவைகளுடைய பண்புகளை பற்றி தெரிந்து கொள்ளலாம் ஆங்கிலத்துல ஆஃப் பேர்ட்ஸ் அண்ட் பேர்ட் சாங்ஸ் அப்படின்னு அது கிடைக்கப்படுது ஆங்கிலத்துல சில புத்தகம் பாத்தீங்க அப்படின்னா சோ இந்த புத்தகங்கள்லாம் ஆங்கிலத்துல கிடைக்குது இதுல குறிப்பாக வந்து பேர்ட் சென்ஸ் அப்படிங்கிற இந்த லெஃப்ட்ல இருக்கு பாருங்க இந்த புத்தகம் இது மிகவும் அருமையான புத்தகம் அனைவரும் படிக்க வேண்டிய ஒரு புத்தகம் மேற்கொண்டு கேள்விகள் 
இருந்தா நீங்க கேட்கலாம் காகம் இரண்டு குஞ்சு தான் பொறிக்கும் என்று கேள்விப்பட்டேன் உண்மையா இல்லங்க காகம் வந்து பெரும்பாலும் நான்கு முட்டைகள் வரை காகங்கள் இடும் சோ நிறைய சூழ்நிலைகள்ல நான்கு நான்கு குஞ்சுகளுமே வந்து அஹ் பொறிஞ்ச வெளியிலையும் வரும் இரண்டு மட்டும்தான் அப்படின்னு கிடையாது இன்னொருத்தர் முன்னாடி என்ன கேட்டிருந்தாரு அப்படின்னா சவுண்ட்ஸ் இன் எக்ஸ் முட்டையில இருக்கும் போதே அதுக்கு வந்து வெளியில இருக்கிற சத்தம் கேட்கும் அப்படின்னா இப்ப நான் ஆம்லெட் போடும் போது அதுக்கு கேட்குமா அப்படின்னு சுவாரஸ்யமா கேட்டிருக்காரு கேட்காது அல்ல இல்லை அப்படிங்கிறதுக்கான காரணம் என்ன அப்படின்னா அந்த முட்டை வந்து ஃபர்டிலைஸ்டு எக்கு கிடையாது அன்ஃபர்டிலைஸ்ட் எக்கா இருக்கிறதுனால ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் அதில் வந்து கருவே உருவாயிருக்காது கரு உருவாயிட்டு அது வளரும் போது தான் வளர்ந்து அந்த கரு பறவை குஞ்சாக வளரும் போது தான் அது கேட்குமே தவிர ஸோ அதற்கு முன்பாக அதற்கு வாய்ப்பு இல்லை டஸ் ஷிக்ரா யூஸ் அபேண்டன் குரோனிஸ்ட் இல்லைங்க பயன்படுத்தாது அது ஷிக்ரா வந்து கூடு கட்டி தான் வந்து பயன்படுத்தும் மேபி நீங்க பார்த்துருந்தீங்க அப்படின்னா அதை சிக்ரா வந்து காக்கையின் கூட்டை பயன்படுத்துவதா நீங்க பாத்திருந்தீங்கன்னா அதை ஆவணப்படுத்துங்க முக்கியமான தரவாக மாறும் பறவைகளுக்கு பிடித்த உணவு உணவுகள் தானியங்கள் எவை கம்பு சோளம் திணை இதெல்லாமே வந்து தானிய உணவுகள்ல பறவைகளுக்கு மிகவும் பிடிக்கும் பேர்ட்ஸ் தட் லிவ் இன் குரூப்ஸ் ஹவு தே எஸ்டாப்ளிஷ் லீடர்ஷிப் ரோல்ஸ் யா ஸோ கூட்டமாக வாழக்கூடிய பறவைகள் அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா உதாரணத்துக்கு நம்ம தவிட்டு குருவியே எடுத்துக்கலாம் எல்லோ பெல்டு பேப்ளர் அப்படிங்கிற தவிட்டு குருவி கூட்டமா குடும்பமாகத்தான் வாழும் இல்லைங்களா ஸோ அதுல வந்து லீடர்ஷிப் அப்படிங்கிறது அதுல இருக்கக்கூடிய அந்த குடும்பத்துல இருக்கக்கூடிய எந்த பறவை வளர்ந்த ரொம்ப அடல்ட்டா இருக்கோ எது வந்து ரொம்ப மெச்சூர்டா இருக்கோ எது வந்து இனப்பெருக்கம் செய்யக்கூடிய நிலையில இருக்கோ இல்ல எந்த இரண்டு பறவைகளால இனப்பெருக்கம் செய்ய முடியுமோ அந்த இரண்டு பறவைகள் தான் கூட்டத்தை வழி நடத்தும் இல்ல அவை மட்டும்தான் அந்த கூட்டத்துல இனப்பெருக்கம் செய்யும் எல்லோ பில்டு பேப்ளர் தவிட்டு குருவி இதுக்கு ஒரு நல்ல எக்ஸாம்பிள் ஆஹ் வாட் இஸ் த கரெக்ட் நேம் ஃபார் கருடன் கருடன் அப்படிங்கிறதுக்கு சரியான தமிழ் பெயர் வந்து செம்பருந்து செம்பருந்து அப்படிங்கறத நம்ம கருடன் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் ஸோ ஆங்கிலத்துல வந்து இதற்கு பிராமினி கைட் அப்படின்னு பேரு பிராமினி கைட் அல்லது ருஃபஸ் பேக்டு கைட் ரெட் பேக்டு கைட் அப்படின்னு பேரு ஸோ நீங்க வந்து பறவைகளுக்கு தண்ணீர் வைக்கிறது அப்படின்னா மண் சட்டியில வைங்க அதுதான் மிக சிறந்தது பிளாஸ்டிக்ல வேற எதுல வச்சீங்கன்னா தண்ணி வந்து சுதந்திரம் வேற ஏதேனும் கேள்விகள் இருந்தால் நீங்கள் கேட்கலாம் இல்ல அப்படின்னா நம்ம வந்து இந்த அமர்வை முடிக்கக்கூடிய நிலைக்கு வந்துட்டோம் ஆல்சோ டு பேர்ட்ஸ் கோஆப்ரேட் ஃபார் அ காமன் பர்பஸ் எக்ஸாம்பிள் ஹண்டிங் அ பிக்கர் ப்ரே யா ஸோ இது எப்படின்னா உதாரணத்துக்கு வேட்டையாடும் போது ஆண் பெண் பறவைகள் இரண்டும் சேர்ந்து வேட்டையாடுதுன்னா ஒரு பறவை அதனுடைய இரையை துரத்தும் இன்னொரு பறவை இன்னொரு அதனுடைய இன்னொரு இணை வந்து அது பறக்கும் திசையில அதை மடக்கி பிடிச்சு அந்த இறையை வேட்டையாடும் ஸோ இப்படிதான் வந்து பறவைகள் குறிப்பாக சொல்லணும்னா கழுகு மற்றும் அது போன்ற கொண்டுண்ணிகள் வந்து இது போன்ற வேட்டை முறையை துவங்கும் ஸோ டு யூ ஹாவ் எனி யூடியூப் சேனல் இருக்குங்க ஏர்லி பேர்டு என்சிஎஃப் ஏர்லி பேர்டுன்னு போட்டீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கான யூடியூப் சேனல் கிடைக்கும் அதுல வந்து இதற்கு முன்னால தமிழ்ல நடந்த நிகழ்வுகளும் காணொலிகளும் இருக்கு So, if you want to uh, contact us, you can mail us early bird. Mail Why do sparrows get together in the evenings? Yeah, if you look at the same thing, this is a very social bird. Uh, so, if you look at it, you can see it as a good thing. If you look at the advantages of the same thing, நிறைய கண்கள் ஒரே இடத்துல வந்து அடையும் போது நிறைய கண்கள் ஆபத்தை சுத்தி கண்காணிக்கிறதுக்கு பயன்படும் 
ஸோ அதற்காக தான் வந்து இந்த சிறிய சிறிய பறவைகள்லாம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா பெரும்பாலும் கூட்டமாக அடைவதை தான் பண்பாக வைத்திருக்கும் மேலும் இது போன்ற பல காணொலிகள் வந்து அடுத்தடுத்து செய்யலாம் அப்படின்னு இருக்கோம் அதுல பாத்தீங்க அப்படின்னா பறவைகளுடைய பரிணாம வளர்ச்சி சிறகு அப்படிங்கிறது எப்படி வந்தது அப்படிங்கறதெல்லாம் நம்ம அடுத்தடுத்த காணொலியில பார்க்கவிருக்கும் லைக் பேர்ட்ஸ் ஏபிள் டு சி அல்ட்ராஸ் கலர்ஸ் மட்டும் கிடையாதுங்க அவற்றினுடைய பிசியாலஜி மற்றும் உள்ள இருக்கக்கூடிய உறுப்புகளினுடைய ஆஹ் அமைப்பு அல்லது அது எந்த அளவுக்கு செயல்படுது அப்படிங்கறது எல்லாமே வந்து மனிதர்களிலிருந்து பறவைகளுக்கு பல்வேறு பல்வேறு வகையில வேறுபட்டிருக்கு கேன் யூ பிளீஸ் இன்க்ளூட் பிரீடிங் ஆஃப் பேர்ட்ஸ் இன் ஃபியூச்சர் சீரீஸ் ஆஃப் டாக்ஸ் யா டெஃபினட்டா நிச்சயமாக அதுவும் அடுத்தடுத்த காணொலியில கவர் பண்றதுக்கு திட்டம் இருக்கு We have photos of Shikra nesting in crow's nest. Arumayana Taravu, the Avana Kuduthunga. Birds affected by noise pollution, do they die due to noise pollution? And they identify different colors. Um, and um, pala colors are on the identify for them. Uh, noise pollution la paravegal muttung kade yadhe. Mukkiyama manidirikale vandhu perumpalum badhikka parraanga. அவை இறக்குமா அப்படின்னு கேட்டா மிக அதிக சத்தத்துல இருக்கக்கூடிய இடங்கள்ல இருந்து நாமே விலகி போகத்தான் நினைப்போம் சோ அது போல பறவைகளும் அதிக சத்தம் இருக்கக்கூடிய இடங்கள்ல இருந்து விலகி போகத்தான் நினைக்கும் சடனா திடீர்னு ஏதோ ஒரு ஷாக்கோ இல்ல சடன் சவுண்டோ ஆச்சு அப்படின்னா அப்போ பறவைகள் இறப்பதற்கு வாய்ப்புகள் இருக்கு சோ நீங்க வந்து அஹ் காண்டாக்ட் பண்ணணும் அப்படின்னு சொன்னா ஏர்லி போர்டோட இமெயில் ஐடியில நீங்க காண்டாக்ட் பண்ணலாம் அல்லது சேலம் பறவையல் கழகத்தினுடைய இமெயில் ஐடியிலையும் நீங்க தொடர்பு கொள்ளலாம் மீஷா கேன் யூ ஷேர் வித் ஃபேஸ்புக் ட்விட்டர் அண்ட் யூடியூப் லிங்க்ஸ் Yeah, okay. Yeah, thank you. So, in the Tharavu, there is Kichagam, Padavoli, Muganul, Valayoli. So, in the Tharavu, you can find 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 the Tharavu. மேலும் பறவைகளை பற்றிய பல்வேறு விதமான விளையாட்டுகளும் ஏர்லி பேர்டில் அவைலபிளாக இருக்கு அதை நீங்கள் ஃப்ரீயாக டவுன்லோட் பண்ணி உங்கள் வீட்டில் இருக்கக்கூடிய குழந்தைகளுக்கும் நீங்களும் கூட விளையாடி மகிழலாம் ஓகேங்க ஸோ இதற்கு மேலே கேள்விகள் எதுவும் இல்லை அப்படின்னு நம்புகிறேன் லெட்டஸ் க்ளோஸ் த செஷன் ஸோ இவ்வளவு தூரம் ஒரு மணி நேரம் மிக பொறுமையாக அமர்ந்து உங்களுடைய கேள்விகளினாலும் பதில்களினாலும் இந்த காணொலி தொடரை வந்து மிக சுவாரஸ்யமாக கொண்டு சென்றதற்கு அனைத்து பார்ட்டிசிபெண்ட்ஸ்க்கும் என்னுடைய பணிவான நன்றி ஸோ மீண்டும் அடுத்த காணொலியில் சந்திக்கலாம் அடுத்தது எப்போ அப்படிங்கிறதுக்கான தகவல்களை கூடிய விரைவில் நாங்கள் பகிர்வோம் ஸோ எங்களுடைய ஏர்லி பேர்ட் மற்றும் சேலம் ஆர்மித்தாலஜிக்கல் ஃபவுண்டேஷன் ஃபேஸ்புக் பேஜஸை நீங்கள் தொடர்ந்து ஃபாலோ பண்ணீங்க அப்படின்னா அதுக்கான அப்டேட்ஸ் கிடைக்கும் நன்றிங்க we are closing it now uh, misha let's close the session